الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام شكرا محبة الشهيد درد إبراهيم بري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے زمین میرے لیے اے آسمان میرے لیے اے زمین میرے لیے اے آسمان میرے لیے ہوا رہے مصروف گل جہاں میرے لیے ہوا رہے مصروف گل جہاں میرے لیے آمنت باللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الله رب العالمين دربار وشنق شكريا جمعها الله رب العالمين مدر شكلك جامعة عربية مدرسی قبرستان مدرسات انتریشتما برشک محفیلیر پینڈیل نیچے ایسے قرار ایمان سننا اور سوہی علو چنا سربان قرار جنو جمحان اللہ تعالی آمد شکل کے توفیق دن کر لین اے جنو امرا شکلی جمحان اللہ رب العالمین دربار شکر آدھے کلی شکر کلی الحمدللہ तो आर जो रूप बोली ना अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भी दुरुद्ध सलाम आखिरी ज़माना पैगंबर सईद अल मुसलीम खाता मन नबी जीन जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूपों जिन उबीर करने अल्लाह रब्बुल अलामीन अस्मान ज़ोबीन के शिष्टि को रचें ठीक की ना बोलें ए अस्मान ए ज ऐ पहाड़ ऐ पर्वत ऐ नदी नाला पाक खेर पाक पकड़ी जा किचु अमरा अमदेर दिश्तिर सामने देखी सब किचु अल्लाह ताला ऐ नबीर उसीले शिष्ट कर जीवली सुबहार अल्लाह ऐ जन्नो ऐ नबी कोनो साधारण नबी ना है ऐ नबी हलन सर्व कलर सेस्ट नबी ठीक की ना बोलन आखिर नबी सवार नबी सुधु नबी ना है सुधु राशि ना है तिनी हलन سید المرسلین جے نبیر اسی لائے دنیا تے عمرہ ایر اشتے پیرے چھے اللہ تعالی جے نبی کے سشتی نہ کر لے اسمان جو بھی ہمیں اپنے کنے کے چھوئی سشتی ہوتا منا اے جنو اے نبیر جنو عمد ایر میا محبت احسن نہیں بولن اے جنو شکر عر اکبر بولی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم حاضرین ربی الاول ماس ए मास 
এমন একটা বরকত পয় মাস এই মাসের মধ্যে আমাদের নবী বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুনিয়াতে পদার্পণ করেছেন আবার এই মাসে আল্লাহ নবী সরদার দু আলম আমাদেরকে এতিম করে এই দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে চলে গেছেন অতএব এই মাসটা নবীজির যেরকম জন্মের মাস ঠিক সেরকমভাবে এই মাসটা হলো নবীজির মৃত্যুর মাস ঠিক কিনা বলেন অতএব এই মাসের মধ্যে আমরা জন্মদিন নিয়ে কোনো পালন করবো না জন্ম নবীর জন্ম নিয়ে বেশি আনন্দ উল্লাস করবো না কারণ এই মাসের মধ্যে নবীজি জন্মগ্রহণ করেছেন আবার কি এই মাসের মধ্যে নবীজি ইন্তেকাল করেছেন আমাদের দেশে কিছু মানুষ আছে যাদের এলেম কম যাদের বুঝ কম তারা না বুঝে না জেনে এই নবী লাউল মাসটাকে নবীজির জন্মের মাস হিসেবে পালন করে এবং তারা অনেক অসংখ্য সুন্নাতকে জবাই করে দিয়ে বেদাতের প্রচলন বেদাত তারা ঘটায় ঠিক কি নাজরা বলেন অথচ তারা জানে এই মাসে নবীজি দুনিয়াতে এসেছেন আবার এই মাসে দুনিয়া থেকে নবীজি ইন্তেকাল করেছেন একটা উদাহরণ দিলে আপনাদের বুঝে আসবে এই মাস সে আমরা কি করব যদি কোনো ব্যক্তির বাবা এই মাসে কোনো মাস রবিল আউ্বাল মাসে সে যদি জন্মগ্রহণ করে আবার রবিল আউ্বাল মাসে সে মারা যায় তাহলে সেই ব্যক্তির সন্তানেরা তার মৃত্যুবাসী পালন করবে নাকি জন্মবাসী পালন করবে অবশ্যই মৃত্যুবাসী পালন করবে কারণ এই মাসের মধ্যে নবীজি জন্মগ্রহণ করেছেন আবার মৃত্যুবরণ করেছেন অথব যে সন্তান তার বাবার মৃত্যুবাসীকে পালন না করে ওই মাসের মধ্যে সে যদি জন্মবাসীকে পালন করে তাকে মানুষ যেরকম বোকা বলবে নালায়ক বলবে নাদান বলবে ঠিক সেরকমভাবে রবিউল আউ্বাল মাস এই মাসের মধ্যে নবীজি জন্মগ্রহণ করেছেন আবার নবীজির ইন্তেকাল হয়েছে এই মাসের মধ্যে যারা নবীদের মৃত্যুবাসীকে পালন না করে জন্মবাসীকে পালন করবে তারাও নবীজির নালায়ক উম্ম ঠিক কি নজরা বলেন এজন্য মেয়ের মোহতারা মাহাজিন এ নবী বড় দামি নবী রে বা এ নবী বড় মহাব্বতের নবী এই নবীর ব্যাপারে অনেক হাদিস আল্লাহর রসুল নিজে বলেছে এই নবীর ব্যাপারে অনেক হাদিস কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় আল্লাহর নবী সরদার এদ আলমের চাচা হজরত আবু তালেব বলেন ও মোহাম্মদ আমি তোমার সম্পর্কে তোমার জন্মের আগে তোমার জীবনে কি ঘটেছে এটাও আমি জানি তোমার জন্মের পরে কতগুলো ঘটনা ঘটেছে তাও আমি জানি বলি শুভ খান নবীজি বলে চাচা মৃত্যুর আমার জন্মে গ্রহণ করার আগে কি ঘটনা ঘটেছে এটা আবার কিভাবে জানেন আবার আমার জন্মের পরে অনেক ঘটনা ঘটেছে এটা জানা স্বাভাবিক আমার জন্মের আগে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে আমার জন্মের আগে অনেক কাহিনী হয়েছে অনেক ঘটনা আল্লাহ পাকে দুনিয়াতে ঘটিয়েছে এই ঘটনা আপনি কিভাবে জানেন আল্লাহ নবীর চাচা বলেন ও মোহাম্মদ আমি শুধু তোমার পূর্বের ঘটনা শুধু তোমার জন্মের পরের ঘটনা জানি না আমি তোমার চাচা বলতেছি আমি তোমার জন্মের পূর্বের ঘটনাও জানি বলি আল্লাহ আল্লাহর নবী বললেন ও চাচা তুমি কিভাবে আমার এত ঘটনা জানো আল্লাহ নবীর চাচা বলতেছে ও মোহাম্মদ তোমার আম্মার কাছ থেকে শুনেছি তোমার মার কাছ থেকে শুনেছি তুমি যখন তোমার মায়ের পেটের মধ্যে ছিলা তোমার মার গর্বের মধ্যে যখন তুমি ছিলা মোহাম্মদ দুনিয়ার মধ্যে যখন কোনো মার পেটে কোনো সন্তান আসে ওই মার অনেক পরিমাণ কষ্ট হয় ভূমি হয় মাথা ঘোরায় তিলের মধ্যে অনেক যন্ত্রণা হয় পেটের মধ্যে ব্যথা করে খেলা খাইতে ঠিক মতো পারে না ঠিক মতো ঘুমাইতে পারে না কাজ কারণ বাচ্চা তার পেটের মধ্যে লাচ্ছি দেয় ও নবী মোহাম্মদ তোমার মা আমাকে বলেছে তুমি যখন তোমার মায়ের পেটের মধ্যে ছিলা তোমার মা এত আরামদায়ক ছিল তোমার মার জর্র পরিমাণ কোনো কষ্ট হয় নাই বলে আল্লাহ একবার ও নবী তোমার মার জর্র পরিমাণ কষ্ট হয় নাই তোমার মা আমাকে আরো বলেছেন তুমি যখন তোমার মার পেটের মধ্যে ছিলা তোমার মা যখন কূপ থেকে পানি আনার জন্য যাইতো তোমার মা 
যখন কুবের মধ্যে কুবের সামনে যখন যাইতো কুবের পানি অনেক নিচে থাকতো তোমাকে পেটে নিয়ে যখন তোমার মা কূপ থেকে পানি আনার জন্য যাইত আমার মাওলার হুকুমে তোমার বরকতে তোমার মায়ের সম্মানার্থে তোমার ইজ্জতের জন্য তোমার সম্মানার্থে আসমানের মালিক কূপের নিচের পানি কূপের মুখে এনে দিতে শুধু তাই না রে মোহাম্মদ আমি তোমার জন্মের আগে আরো অনেক ঘটনা জানি নবীজি বললেন ও চাচা কি আর ঘটনা জানো বলে মোহাম্মদ শোনো তুমি যখন তোমার মায়ের পেটের মধ্যে ছিলা তুমি যখন তোমার মায়ের গর্বের মধ্যে ছিলা তোমার মা যখন প্রচণ্ড রৌদ্রে প্রচণ্ড প্রখর রৌদ্রের মধ্যে যখন তোমার মা ঘর থেকে বের হইত কোনো কাজের জন্য অথবা কোথাও যাওয়ার জন্য তোমার মার বাসপানের উপরে তোমার মার মাথার উপরে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যেও কোনো ছাতা ছিল না কোনো ব্যবস্থা ছিল না তোমার খাতিরে তোমার মহাব্বতে আসমানের মালিক আল্লাহ আসমানের মালিক আল্লাহ তোমার মায়ের পেট তোমার মায়ের মাথার উপরে এক খণ্ড ন্যাক মারা তোমার মায়ের খণ্ড তোমার মায়ের মাথার মধ্যে সর্বদা ছাতার মতো আল্লাহ ফের তারা ধরে রাখতে তোমার মার মাথার উপরে সদা সর্বদা প্রচণ্ড রদ্দের মধ্যে যখন বের হতো তোমার আম্মা মোহাম্মদ তোমার খাতিরে আল্লাহ পাকের ফেরেস তারা তোমার মার মাথায় যেন রদ্র না লাগে তাপ না লাগে এই জন্য আল্লাহ পাকের ফেরেস তারা তোমার মার মাথার উপরে মেঘ নামক ছাতা ধরে রাখতো সুবাহ শুধু তাই না মোহাম্মদ তুমি যখন দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করো তোমার আম্মা বলেন দুনিয়াতে যখন কোনো সন্তান যখন দুনিয়াতে পদার্পণ হয় যখন দুনিয়াতে পদার্পণ হয় মার অনেক কষ্ট হয় মার এমন অবস্থা হয় ডেলিভারির সময় মার প্রচুর পরিবার শরীর থেকে ঘাম ঝরে এমন তো মা আছে যে মা সন্তান প্রসব করার সময় তার ইন্তেকাল হয়ে যায় ঠিক কি না বলেন কারণ এত কষ্ট ডাক্তার বিদ্যা সায়েন্স ওয়ালারা বলেন একটা বাচ্চা যখন কোনো মহিলা প্রসব করে চল্লিশটা হার চল্লিশটা হাড্ডি একসাথে কইরা একসাথে জমা কইরা যদি মোসরানো হয় যে পরিমাণ ব্যথা লাগে যে পরিমাণ কষ্ট লাগে এর চাইতেও বেশি কষ্ট একটা সন্তান ডেলিভারি দেওয়ার সময় ওই মহিলার হয় ও নবু মোহাম্মদ তোমার আম্মা আমাকে বলেছে তুমি যখন দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছ তুমি যখন তোমার ডেলিভারির সময় হয়েছে মোহাম্মদ তুমি যখন দুনিয়াতে আসছ তোমার মার জর্রা পরিমাণ কোন কষ্ট হয় না আর যেন বলেন না সুবাহান আল্লাহ শুধু তাই না মোহাম্মদ তুমি যখন দুনিয়াতে আসছ দুনিয়ার মধ্যে কোনো সন্তান যখন আসে তার শরীরের মধ্যে কোনো নাপাকি লেগে থাকে অনেক রক্ত লেগে থাকে অনেক দুর্গন্ধ লেগে থাকে তুমি যখন মোহাম্মদ আল্লাহর জমিনের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছ তোমার শরীরটাকে কে যেন অজান্নাতি কাপড় দিয়ে ধুয়ে মুচে সাফ করে তোমাকে ফ্রেশ সন্তান হিসেবে দুনিয়াতে পদার্পণ করেছে তোমার শরীরে কোনো নাপাকি ছিল না তোমার শরীরের মধ্যে কোনো নাপাকের আসর ছিল না শুধু তাই না মোহাম্মদ তোমার যখন জন্মগ্রহণ হয় প্রত্যেকটা মার পেট থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার মার নাবি থেকে যখন সন্তান নাবিটাকে কাটা হয় নাবিটাকে যখন কাটে সন্তান ব্যথার কারণে চিৎকার করে সন্তান ব্যথার কারণে কান্নাকারি করে ও নবী মোহাম্মদ তুমি যখন দুনিয়াতে আসছ আমার মাওলা আসমানের মাওলা কুদরতিভাবে তোমার নাবিটাকে কেটে দিয়েছে এত সুন্দর করে তুমি দুনিয়াতে পদার্পণ হয়েছ মোহাম্মদ শুধু তাই না মোহাম্মদ দুনিয়াতে যখন কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ হয় তখন তার খতনা করা লাগে তার খতনা করা থাকে না সে মুসলমানই করা থাকে না তুমি যখন দুনিয়াতে আসছো মোহাম্মদ আমার মাওলার হুকুমে আসমানের মাওলার হুকুমে জমিনের মাওলার হুকুমে আল্লাহ পাক তোমাকে অটোমেটিকভাবে খতনা করায় মুসলমানই করায় তোমাকে দুনিয়াতে পদার্পণ করাইছে এই নবীর জন্য মায়া লাগে কি লাগে না বলেন আল্লাহ আকবর এই নবী আমাদের দুনিয়াতে আসার আগেই এত সুন্দর ঘটনা আর নবী যে আসার পর কত সুন্দর ঘটনা ঘটেছে কি না ঠিক কিনা জানা বলেন এগুলো জানা দরকার আসে না নাই বলেন শুনবেন আপনারা কেন জিজ্ঞাসা করলাম 
মাঝে মাঝে এ কথা বলাও সুন্নত এ কথা বলাও কি সুন্নত আল্লাহ রাসুল যখন বয়ান করতেন তো বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি দিয়ে বয়ান করতেন মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করব নবীজিও জিজ্ঞাসা করতেন ও সাহাবিরা এটা বলবো কি বলবো না এটাও বলা সুন্নত এটা বলা কি আর আমাদের জীবনের সমস্ত পণ হতে হবে আমাদের জীবনের টার্গেট হতে হবে আমরা মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা ব্যবহার প্রত্যেকটা কথা সুন্নত তরিকায় চালাবো তার বলেন ইনশাআল্লাহ যার মাঝে সুন্নত নাই তার মাঝে শান্তিও নাই ঠিক কিনা বলেন যার মাঝে কি নাই সুন্নতের আমল নাই তার মাঝে শান্তিও নাই এই জন্য সুন্নতের আমল করব তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আকবর মেয়ের মোহতারাম হাজরিন আমাদের নবী জন্মগ্রহণ করার সময় এত সুন্দর ঘটনা নবীজি যখন দুনিয়াতে প্রদর্পণ করছেন আরো আকস্মিত আর এক সুন্দর সুন্দর ঘটনা ঘটিয়েছেন কে ঘটিয়েছেন জুড়ে বলেন না আর জুড়ে বলেন না কে একটু দুই হাত উচ্চা করে আল্লাহকে দেখাতে পারবেন বলেন আল্লাহ আকবর আর জুড়ে বলেন না আল্লাহ আকবর একটু হাত খেলে নারেন না আল্লাহ আকবর আর জুড়ে বলেন না আল্লাহ আকবর ও মুসলমান আমিনা বলেন আমিনা আল্লাহর নবীর মাতা তিনি বলেন আমি যখন আমার সন্তান করি যেন সন্তান আমার কলিজার টুকরা মোহাম্মদকে যখন আমি তুলে নিলাম মোহাম্মদের চেহারার দিকে যখন আমি তাকাইলাম আমি না বলতেছে নবীজির মা মোহাম্মদকে যখন আমি কুলে নিলাম কুলে নিয়ে যখন আমি আমার কলিজার টুকরা সন্তানের চেহারার দিকে যখন তাকাইলাম আমার নবীজির চেহারা এত সুন্দর এত সুন্দর আমি না বলে আসমানের নিচে জমিনের উপর এরকম কোনো এত সুন্দর কোনো মানুষকে আমি আমি না দেখি না শুধু তাই না মুসলমান হালিমাতু সাদিয়া আল্লাহ নবীর দুতনা উনি এসে বলতেছেন ও আমি না তুমি আর কয়টা সন্তান দেখেছ তুমি আর কয়টা সন্তানের চেহারা তুমি অবলোকন করেছ কয়টা সন্তানের চেহারা তুমি পরিদর্শন করেছ আমি হালেমা আমি হালিমাতু সাদিয়া সারা দুনিয়াতে ঘুরি মক্কা মাস যাবার এখানে সেখানে যায় মদিনার এই প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যায় উত্তর থেকে দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সারা সারা মক্কা তোর মুখের রাম আমি আমি হালিমাতু সাদিয়া ঘুরি আমি অনেক সন্তানকে দেখেছি অনেক বাচ্চাকে দেখেছি অনেক ধনীর দুলালিকে দেখেছি অনেক ধনীর সন্তানকে দেখেছি হাজারো সন্তানের চেহারা আমি আমার এই চোখ দিয়ে দেখেছি হালিমত হালিমত সাদিয়া বলতেছে ও আমি না তুমি তো জানো না আমি না তোমার সন্তান মোহাম্মদের চাইতে এই মক্কা আর মদিনার নগরের মধ্যে কোনো সুন্দর সন্তান আল্লাহ বানান নাই এত সুন্দর সন্তান আর কোথাও বানায় নাই বলিস বাহান আল্লাহ নবীজি সুন্দর কিনা বলেন দুনিয়াতে যত সুন্দর আছে এই সুন্দরকে যদি আপনি একত্রিত করেন এটাকে যদি গুণ দিতে 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 থাকেন হাজার লক্ষ গুণ যত সুন্দর হবে এর চাইতে কোটি কোটি সুন্দর আল্লাহর নবী সারদারে দোয়া আলম বলি সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর আব্দুল মুত্তালিব বলে ও মিয়ারা তোমরা আমার নাতিকে কি বলো কি সুন্দর আরে তোমরা তো ঘরে ঘরে দাও ঘরে ঘরে যে সন্তানের চেহারা দেখো আর আমি তো আব্দুল মুত্তালিব আমি তো বাইতুল্লার চেয়ারম্যান আমি তো এরিয়ার চেয়ারম্যান আমি তো খানাই কাবা বাইতুল্লার মুতাওয়াল্লি আমার কাছে হাজারো মানুষ আসে তাদের সন্তানদেরকে ফু দেওয়ার জন্য যার যার ফুক করার জন্য দোয়া নেওয়ার জন্য ও দুনিয়ার মুসলমান আব্দুল মুত্তালিব উনি বলতেছেন এই মক্কা নগরী নয় সারা দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে সুন্দর আল্লাহ আকবর আসমানের উপর থেকে হজরত জিবির ইসা বলেন ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা আবার হাবিবের ব্যাপারে কি সুন্দর প্রশংসা করো ও মেনা তুমি তোমার সন্তানের ব্যাপারে কি সুন্দর প্রশংসা করো ও হালিমত সাদিয়া তুমি আমার মোহাম্মদের ব্যাপারে কি প্রশংসা করো আমি জিব্রাইল জানি আমি দুনিয়া সৃষ্টি হওয়া থেকে হজরত আদম থেকে এই পর্যন্ত যত নবী এসেছে যত রাসুল এসেছে সবগুলোকে আমি চিনি সব নবীদের চেহারা আমি দেখেছি শুধু তাই না মুসলমান জিবরিল আলাই সালাম বললেন শুধু নবীদের চেহারা দেখি নাই রাসুলদের চেহারা দেখি নাই অসংখ্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উন্মতের সুন্দর সুন্দর চেহারা আমি দেখেছি কিন্তু আমার ওই রব্বে কাবার কসম খায় বলি আমি হজরত জিবরিল বলতেছেন 
হজরত জিবরিল আলাইহিস সালাত ওয়াসালাম বলতেছেন আরে তোমরা কি সুন্দর আমার নবীর প্রশংসা করো আমার নবী অসংখ্য নবী চলে গেছে অসংখ্য রাসূল চলে গেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উম্মতকে আমি জিবরিল আমার চোখে দেখেছি কিন্তু আখির জামানার پیغمبر জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর সুন্দর চেহারার মতো আর কোন চেহারা আমি জিবরাইল দেখি নাই আল্লাহু আকবার আসমান থেকে আমার রব আল্লাহ আমার রব কে কথা বলেন না আমার রব কে আর যারে বলেন না কে আসমানের উপর থেকে আমার রব আল্লাহ বলে ওরে জিবরাইল কি আমার হাবিবের নামে আমার বন্ধুর নামে কি প্রশংসা করো দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আমার হাবিবকে সুন্দর বলে ফেরেশতারও সুন্দর বলে জিবরাইলও সুন্দর বলে বিকাইলও সুন্দর বলে কিন্তু আমি রব বলতেছি শোনো আমি আমার নবী মুহাম্মদের চাইতে আমি আমার হাবিব মুহাম্মদের চাইতে দুনিয়াতে আর অন্য কোন সুন্দর মানুষ বানাই নাই আয় আল্লাহ তাআলা নবীর চাইতে সুন্দর মানুষ দুনিয়াতে বানাই নাই তো সুন্দর মানুষ কোথায় পাবা ঠিক না বলেন আল্লাহু আকবার নবীজি কেমন সুন্দর একদিন হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই যে নবীজি হযরত জাবের এই থরার মধ্যে মাথা রেখে ঘুমাইতেছেন বলিন আল্লাহু আকবার নবীজি জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই থরার মধ্যে মাথা রেখে ঘুমাইতেছেন হযরত জাবের বলতেছেন নবীজি আমার মাথায় আমার কোলের মধ্যে আমার রানের মধ্যে মাথা রেখে ঘুমায় একবার আমি আসমানের চাঁদের দিকে পূর্ণিমার চাঁদ সেই দিন ছিল একবার আমি আসমানের চাঁদের দিকে তাকাই আরেকবার নবীজির চেহারার দিকে তাকাই একবার নয় দুইবার নয় শতবার দিকে আসমানের চাঁদের দিকে তাকাই আবার নবীজির চেহারার দিকে তাকাই হযরত জাবের বলতেছে আল্লাহর কসম খায় বলি রব্বে রব্বে কারিমের কসম খায় বলি আসমানের ওই ওই চাঁদের চাইতে বিশ্ব নবীর চেহারা লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি এবার সুন্দর আম্মা জানাই সাকে একদম তার বান্ধবী আইসা জিজ্ঞাসা করতেছে ও আম্মা জানাই সা আপনি তো উম্মুল মুমিনিন আপনি তো আমাদের আম্মা জান আচ্ছা বলেন তো আম্মা জান আইসা আমাদের নবী বেশি সুন্দর নাকি ইউসুফ নবী বেশি সুন্দর বলেন না সুবাহান আল্লাহ আম্মা জান আমাদের নবী বেশি সুন্দর নাকি ইউসুফ পায়গম্বর বেশি সুন্দর কারণ আম্মা জান আইসার সামনে আইসা তার বান্ধবীরা বলতেছে বলতেছেন ও আম্মা জান আইসা ইউসুফ নবীর ঘটনা আমরা দেখি নাই ইউসুফ নবীর ঘটনা আমরা শুনেছি ইউসুফ নবী ইউসুফ নবীকে নাকি দেখা মিশরে সুন্দরী সুন্দরী মেয়েরা তাদের আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল আল্লাহ আকবর আম্মা জান আইসা বলে তোমরা ইউসুফ পায়গম্বরের যে সুন্দরতার কথা শুনেছ এটাও সত্য কোনো মিথ্যা নয় তবে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর তোমরা নিয়ে নাও আল্লাহ আকবর একজন বিচক্ষণ মহিলা যেরকম বললে ভালো হয় আল্লাহ পাক তাকে তার মুখ দিয়ে সেরকমভাবে উত্তর বের করে দিয়েছেন আমাদের মা বন্ধুদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হইতো তো আমরা বলতাম আমার স্বামী সুন্দর অন্য সব স্বামী যা আছে সব কি অন্য রকম ঠিক কিনা বলেন কারণ নিজের স্ত্রীর কাছে নিজের স্বামীর ইচ্ছে তো অন্য কোনো স্বামীকে সুন্দর লাগে বলেন কথা বলেন লাগে তবে মাঝে মাঝে লাগে বুঝতে হবে ওই মেয়েরা আসল মেয়ে না ফোর টোয়েন্টি মেয়ে ঠিক কিনা যারা বলেন তাদের এই মানে ভেজাল আছে তাদের চোখের মধ্যে ভেজাল আছে তাদের অন্তরের মধ্যে মুনাফিকি আছে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ আকবর আম্মা যেন আয়সা বলতেছেন ও সকিরা শোনো ও আমার বান্ধবীরা শোনো আখির জামানার নবীও সুন্দর ইউসুফ পেলাম বারো সুন্দর কিন্তু সুন্দর সুন্দর পার্থক্য ইউসুফ নবী ছিলেন সাদা সুন্দর বলি আল্লাহ আকবর ইউসুফ নবী ছিলেন সাদা সুন্দর আর আমার নবী হলেন লাল সুন্দর বলেন না সুবাহান আল্লাহ ইউসুফ নবী কি ছিলেন সাদা সুন্দর আমার নবী লাল সুন্দর এই নবীর জন্য মায় আসেন নাই বলেন আজকে এই নবীকে গালি দেয় কিছু উলক কিছু কুলাঙ্গার বাংলার জমিন আসেন নাই বলেন কথা বলেন এই নবীর বিরুদ্ধে কোনো বেইমান যদি কোনো কথা বলে এটাকে আমরা বরদাস্ত করব চাই মেয়ের মহতারাম হাজরিন কথা আর লম্বা চড়া করবো না যতটুকু শুনলাম অতটুকুর উপরে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সহি আমল করার তফিক দান করুন আর রবিল আউ্বল মাস আসলে সহি যেটা মাস আলা যেটা সহি এলেন আল্লাহ সেটা অর্জন করার তফিক দান করুন আমির ও আখিরতা আনা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত